கேவி ஆன்லைன் அட்மிஷன் வகுப்பு ஒன்றுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் குறித்த ஸ்போக்கன் டுட்டோரியலுக்கு நல்வரவு போர்ட்டலை பயன்படுத்தி செயல்படுகின்ற ஆன்லைன் விண்ணப்ப செயல்முறை இரண்டு தேவையான நடவடிக்கைகளை கொண்டுள்ளது போர்ட்டலில் பதிவு செய்வது விண்ணப்ப படிவத்தை பூர்த்தி செய்து மற்றும் சமர்ப்பிப்பது இந்த காணொலியில் போர்ட்டலில் பதிவு செய்வதற்கான முதல் படிநிலையை நாங்கள் செயல்விளக்கப் போகிறோம் இங்கு நான் கேவி ஆன்லைன் அட்மிஷன் போர்ட்டல் வெப்பேஜை திறந்துள்ளேன் இது இந்தியா முழுவதும் உள்ள கேந்திர வித்யாலயங்களில் வகுப்பு ஒன்றுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான பிரத்யேக போர்ட்டல் ஆகும் பக்கத்தின் மேல் ஹோம் ஹெல்ப் டெஸ்க் எஃப்ஏக்யூஎஸ் ரெஜிஸ்டர் லாகினுக்கான இணைப்புகள் உள்ளன அடுத்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ப்ரஃபோமா டாக்குமெண்ட் சாம்பிள்ஸ் பிரிண்ட் அப்ளிகேஷன் செக் அப்ளிகேஷன் ஸ்டேட்டஸுக்கான இணைப்புகள் உள்ளன வலது பேனலில் இம்பார்ட்டன்ட் லிங்க்ஸுக்கான ஒரு பிரிவு உள்ளது விண்ணப்பிக்க தேவையான மொபைல் ஆப்பை தரவிறக்குவதற்கான இணைப்பும் இங்கு உள்ளது முதல் முறையாக நீங்கள் இந்த போர்ட்டலை பயன்படுத்துகிறீர்கள் எனில் பதிவு பக்கத்திற்கு செல்ல உங்களுக்கு இரண்டு வழிகள் உள்ளன பக்கத்தின் கீழுள்ள நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பட்டனை கிளிக் செய்யலாம் அல்லது பக்கத்தின் மேல் வலது மூலையில் உள்ள ரெஜிஸ்டர் இணைப்பை கிளிக் செய்யலாம் பக்கத்தின் கீழ் செல்லவும் பக்கத்தின் கீழுள்ள நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பட்டனை கிளிக் செய்வோம் ஒரு புதிய பக்கம் திறக்கிறது பேக் டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பேஜ் பட்டனை கிளிக் செய்யவும் வழிமுறைகளை கொண்ட பக்கம் திறக்கிறது வழிமுறைகள் ஹிந்தியிலும் உள்ளன ஹிந்தி டேபை கிளிக் செய்யவும் இங்கிலீஷ் பக்கத்தின் வழிமுறைகளுக்கு செல்ல இங்கிலீஷ் டேபிற்கு செல்லவும் எளிதாக படிப்பதற்கு வழிமுறைகள் இந்த பக்கத்தில் வெவ்வேறு பிரிவுகளில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ளன பதிவு செய்வதற்கு மற்றும் படிவத்தை பூர்த்தி செய்வதற்கு முன் பின்வருவனவற்றை தயாராக வைத்துக் கொள்ளவும் பதிவு செய்வதற்கு முன் அனைத்து பிரிவுகளையும் நன்றாக படித்துக் கொள்ளவும் படிவத்தை பூர்த்தி செய்யும் போது இந்த பிரிவுகளில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறிப்பிட்ட வழிமுறைகளை பார்க்கவும் எல்லா வழிமுறைகளையும் படித்த பின்பு பக்கத்தின் கீழே வரவும் டிக்ளரேஷன் செக்பாக்ஸை கிளிக் செய்யவும் பதிவு செய்யும் பக்கத்திற்கு கொண்டு செல்ல ப்ரொசீட் பட்டனை கிளிக் செய்யவும் முன்னிருப்பாக நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் படிவத்துடன் பக்கம் திறக்கிறது அனைத்து விண்ணப்பதாரர்களும் ஆன்லைனில் பதிவு செய்ய வேண்டியது அவசியம் தயவு செய்து விண்ணப்பத்தை ஆங்கிலத்தில் நிரப்பவும் செயல்விளக்கத்திற்கு பதிவு படிவத்தை இங்கு நான் பூர்த்தி செய்துள்ளேன் சிவப்பு நட்சத்திரத்துடன் இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து கட்டற்ற புலம்களை நிரப்பவும் பிறப்பு சான்றிதழில் அல்லது மற்ற ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஆவணத்தில் உள்ளது போல் குழந்தையின் முதல் நடு மற்றும் கடைசி பெயர்களை உள்ளிடவும் இஸ் த சைல்டு டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டுக்கான கேள்விக்கு பொருந்தினால் எஸ்ஐ அல்லது நோவை தேர்ந்தெடுக்கவும் எஸ்ஐ நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்தால் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அதாவது சைன் அப் ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூசர் பிரிவின் கீழுள்ள வழிமுறைகளை பார்க்கவும் பிறப்பு சான்றிதழில் பிரதிபலிக்கின்ற அதே பிறந்த தேதியை நிரப்பவும் வழிமுறைகள் பக்கத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வயது வரம்பு மற்றும் அறிவுறுத்தல்களை படிக்கவும் இங்கே உள்ளிடப்பட்ட தகவல் எதையும் சமர்ப்பித்த பிறகு மாற்ற முடியாது என்பதை கவனிக்கவும் அனுமதி கோருகின்ற குழந்தை ஒரு கேவிஎஸ் ஊழியரின் குழந்தையா அல்லது பேரக்குழந்தையா இந்த புலம் கட்டாயமாகும் பதிவு செய்த பிறகு இந்த தகவலை மாற்ற முடியாது டிராப்டவுன் மெனுவிலிருந்து பொருத்தமான ஆப்ஷனை தேர்ந்தெடுக்கவும் சரியான மின்னஞ்சல் முகவரியை உள்ளிடவும் ஒரு இந்திய சிம் கார்டுடன் கூடிய சரியான மொபைல் எண்ணை உள்ளிடவும் உங்கள் சொந்த மொபைல் எண்ணை கொடுக்கவும் நண்பர்கள் உறவினர்கள் மற்றும் சைபர் கேஃபே உரிமையாளர்கள் போன்ற மற்றவர்களின் மொபைல் எண்ணை வழங்க வேண்டாம் என்று நீங்கள் கடுமையாக அறிவுறுத்தப்படுகிறீர்கள் எஸ்எம்எஸ் மூலமாக தகவல் மற்றும் ஓடிபியை அனுப்ப இந்த மொபைல் எண் பயன்படுத்தப்படும் மேலே காட்டப்பட்ட கேப்சா குறியீட்டை டைப் செய்க இந்த புலத்தில் எழுத்துக்கள் கேஸ் சென்சிட்டிவ் ஆகும் உள்ளிட்ட தகவலை சரிபார்க்கவும் அனைத்து கட்டாய புலம்களும் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளனவா என்று சரிபார்த்து கொள்ளவும் பதிவு செய்யும் போது மேலே உள்ள புலம்களில் உள்ளிட்ட தகவல்கள் அனைத்தும் சேர்க்கை விண்ணப்ப படிவத்தில் முன் பூர்த்தி செய்யப்பட்டதாக காட்டப்படும் 
செயற்கை விண்ணப்ப படிவத்தை பூர்த்தி செய்யும் போது இந்த தகவலை மாற்ற முடியாது எனவே இந்த தகவலை கவனத்துடன் உள்ளிட பெற்றோர்கள் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள் படிவத்தை நீங்கள் மீண்டும் நிரப்ப விரும்பினால் ரீசெட் என்ற ஒரு பட்டனும் உள்ளது எஸ் மூலம் அனுப்பப்படும் ஒரு ஓடிபியை பெற உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண் ஒழுங்காக இயங்குகிறதா என்பதை உறுதி செய்து கொள்ளவும் ரெஜிஸ்டர் பட்டனை கிளிக் செய்யவும் வெரிஃபை ஓடிபி பக்கம் திறக்கிறது ஓடிபி எண்ணுடன் கூடிய ஒரு எஸ் எம் எஸ்ஐ நீங்கள் பெறுவீர்கள் இந்த ஓடிபி பதினைந்து நிமிடங்களுக்கு மட்டுமே செல்லுபடியாகும் நீங்கள் ஓடிபி எண்ணை தயார் செய்தவுடன் இந்த பக்கத்தில் சரியான ஓடிபி எண்ணை உள்ளிடவும் கேப்சா குறியீட்டை டைப் செய்க ரெஜிஸ்டர் பட்டனை கிளிக் செய்து ஒரு நிமிடத்திற்கு பிறகு ஒரு ரீசெண்ட் ஓடிபி பட்டன் செயல்படுத்தப்படும் ரெஜிஸ்டர் பட்டனை கிளிக் செய்து ஐந்து நிமிடத்திற்குள் உங்கள் தொலைபேசியில் எஸ் எம் எஸ் மூலம் ஓடிபியை நீங்கள் பெறாவிட்டால் ரீசெண்ட் ஓடிபி பட்டனை கிளிக் செய்யவும் ரீசெண்ட் ஓடிபி பட்டனை அதிகபட்சம் ஒரு முறை கிளிக் செய்யலாம் மற்றும் கிளிக் செய்தவுடன் அது மறைந்துவிடும் வெரிஃபை பட்டனை கிளிக் செய்யவும் ஒரு யுனீக் லாகின் கோடுடன் கூடிய ஒரு ஒப்புகை காகிதம் தோன்றும் லாகின் கோடை கவனமாக சேமிக்கவும் மற்றும் அதை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டாம் உங்கள் செயற்கை விண்ணப்ப படிவத்தை பூர்த்தி செய்து மற்றும் சமர்ப்பிக்க செயற்கை விண்ணப்ப போர்ட்டலினுள் நீங்கள் நுழைய வேண்டும் அதற்கு லாகின் கோட் தேவை லாகின் கோட் எஸ் எம் எஸ் மூலமாக பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரிக்கும் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணிற்கும் அனுப்பப்படும் லாகின் கோடை கொண்ட ஒப்புதலுக்கான பக்கத்தை சேமித்து அச்சிட உங்களுக்கு வலுவாக அறிவுரை வழங்கப்படுகிறது இந்த பக்கத்தில் காட்டப்படும் இந்த லாகின் கோட் பிறந்த தேதி மற்றும் மொபைல் எண் இல்லாமல் உள்நுழைந்து விண்ணப்ப படிவத்தை சமர்ப்பிக்க முடியாது இந்த பக்கத்தை சேமித்து அச்சிட பக்கத்தின் கீழுள்ள பிரிண்ட் பட்டனை கிளிக் செய்யவும் பிரிண்ட் டைலாக் பாக்ஸ் திறக்கிறது இந்த பக்கத்தை சேமிக்க பிரிண்ட் ஃபைல் தேர்வை கிளிக் செய்யவும் ஃபைல் பட்டனை கிளிக் செய்யவும் டைலாக் பாக்ஸில் நேம் புலத்தில் உங்களுக்கு விருப்பமான ஃபைல் பெயரை அச்சிடவும் உங்கள் கணினியில் ஒரு வசதியான இடத்தில் சேமிக்கவும் பக்கத்தை சேமிக்க செலக்ட் பட்டனை கிளிக் செய்யவும் பக்கத்தை அச்சிட கீழ் வலது மூலையில் உள்ள பிரிண்ட் பட்டனை கிளிக் செய்யவும் நாம் இப்போது பதிவு செய்வதற்கான முதல் படியை முடித்துள்ளோம் இப்போது நாம் இரண்டாவது படியான விண்ணப்ப படிவத்தை பூர்த்தி செய்வது மற்றும் சமர்ப்பிக்கும் செயல்முறைக்கு தொடர வேண்டும் விண்ணப்ப படிவத்தை பூர்த்தி செய்து சமர்ப்பிப்பதற்கான செயல்விளக்கத்திற்கு விண்ணப்ப படிவத்தை பூர்த்தி செய்வது பற்றிய காணொலியை காணவும் இந்த காணொலி ஸ்போக்கன் டுட்டோரியல் திட்டம் ஐஐடி பாம்பேயிலிருந்து ஸ்னேஹலதா காலியப்பன் மற்றும் மாதுரி கணபதியால் உருவாக்கப்பட்டது ஸ்போக்கன் டுட்டோரியல் திட்டத்திற்கு பண ஆதரவு இந்திய அரசாங்கத்தின் எம்எச்ஆர்டியால் வழங்கப்படுகிறது நன்றி